सेंटनरी तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च पटवाड़ पालम नेल्लूर वार समर्पिंचु सच्च संदेशमुलु मी केदैना प्रार्दना उसरतलों नेडला माक तेली जेए वच्चुनु मीरु देवनी लो यदगालनी मा आकांक्षा देवन परशुद्ध नाम्मुनकु स्तोत्रं क Vocês ना देवा, ना तो, मा तो, मीरे माटलाडी, मी नामानिके महिम तेच्चुकोम्मनी, मी आश्रुवादमुल माकण ग्रहिंचमनी, गनता महिमा प्रभावं मीके चल्लिस्तु, एसु क्रिस्तु प्रभु नाम्मुना, प्रार्दिन्ची वेडुकोंचु नाम तंट्री, आमेन। देवुनी पट्ट यहोवा शम्मा अनी आ पट्टनानिकी पेरु यंदुकु देवुड आ पट्टनम यक्क पेरु मारुस्तु नाडु जरुसलेम लेदा एरुशलेम अनेट वण्टी आ माट कर्दमु शांति पट्टनमु शांति कलिगिनाट वण्टी पट्टनमु City of Peace अनी आ पट्टनानिकी पेरु अईते � आपटनों एक पेरु मारुस्तु नाडु साधारनंग एक पेरु आ वेक्ति एक गुणगनालनु सोभावानी तेली चेस्तुंदी परिशुद्ध ग्रंदम लो कोन्नी पेरलु मनं मार्च नटलुगा चोडवच्च उदाहरनकु देवुडु अब्रामुनु अब्रहाम� மோசகாடு அனிபிலோ பண்ணட் வண்டி யாக்கோபுனு தேவுடு இஸ்ராயிலுகா பேரு மார்ச்சாடு அனகா வாரி ஒக்க சோப்பாவான்னி சொருபான்னி மார்ச்சேட்டுகா வாரி பேரு பரிஷுத்த லேக்கனால்லும் மனம் சூச்து உன்னா தேவுடு இ பட்டனானிக்கி அ பேரு மார்ச்சிடானி கார்ணமேன்டன் देवुनी माट विननी कार्णम चेता, देवुनी की अविधेयुलाईन कार्णम चेता, वारी मज्य उन्टु नट्वांटी देवुनी महिमा, वारी विड़ चुवेल्डि पोईंदी, अपटनम लोनी चुवेल्डि पोईंदी, देवुनी मंदरम लोनी चुवेल्डि पोईंदी, தீசிவேசி நட்டிலுகா மனம் தேவுனி அக்க வாக்கிம்லோ சொடு வச்சு இதே வாக்கி பாகான்னி ராஜுலு ரெண்டோ கிரந்தமு 24 அஜ்சாயம் 13 நின்சி 15 இது வச்சு நால்லோ மனம் சூச்தே கிரிஸ்து பொருவும் 5 வந்தல 97லோ எகோயாக்கிமு எருஷிலேமு பட்டனும் யக்கா செடு நடத்தன பட்டி தேவுடு देवुनी पेरु कलिगी, देवुनी सन्निदिलो उन्टु नाट्व वण्टि प्रजलु, देवुनी सन्निदिकी दोरुमाई पोयारु अनेक संदर्बाल्लो, मनम् देवुडु मनतो पाट्टु उन्नाडु अनुकुनी, परपडितु, मन इस्टान सारंगा जीविस्तु, दे आयने एप्पुडु मननल विड़्च पेट्टे वाडु काडु आयते मनयक्क अविदे इतन बट्टी देवुनी यक्क प्रैमकु देवुनी यक्क कृपकु मनव अपसाविय दिसिलो अनगा वितिरेक दिसिलो उन्टु नट्वांटी कार्णम चेता आयने प्रैमनु � பித்தரலதோ சேசனட்டு வாக்தானானி நரவேட்சே தேவுடு காபட்டி மரலா வாரி பட்ல ஜாலி கலிகி மரலா வாரி பட்ல கிருப்ப கலிகி ஏ சரணும் செய்தே வாரு பாதல அனுப்பு விஸ்து நார் அக்கண்ணும் சு வார்னி விடிப்பின்சி 
మరలా తాను కోరుకున్న పట్టణంగా తన సన్నిధి ఉండేటువంటి పట్టణంగా ఆ పట్టణానికి పేరు మారుస్తూ ఉన్నాడు నాటి నుండి ఆ పట్టణంకు ఎహోవా ఉండు స్థలమని ఎహోవా ఉండు పట్టణమని పేరు ఆ పట్టణం యొక్క పేరు ఎహోవా శమ్మ దేవుడు ఉండేటువంటి పట్టణము దేవుని సన్నిధి ఉండేటువంటి పట్టణం ఎక్కడైతే దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో అక్కడ ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి ఎక్కడైతే దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో అక్కడ మేళ్ళు ఉంటాయి సమాధానం ఉంటుంది శాంతి ఉంటుంది సంతోషం ఉంటుంది మనం ఆది కాండంలో గమనించినట్లయితే దేవుడు ఉన్న చోట ఆదాము హవలు దేవుని సహవాసం ఉన్న చోట ఆదాము హవలు ఎప్పుడూ కష్టపడలేదు వారి ముఖం నుండి ఎప్పుడు చెమట బిందువు కారలేదు వ్యాధి లేదు వ్యసనం లేదు కన్నీళ్ళు లేవు బాధ లేదు భూమి తనంతట తానుగా ఆహారాన్ని ఇచ్చేది దేవుని యొక్క సహవాసంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వాళ్ళు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు దాని అర్థమేంటి ఎక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో అక్కడ ఆనందం ఉంటుంది ఎక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో అక్కడ ఆశీర్వాదం ఉంటుంది ఎక్కడ దేవుని యొక్క సహవాసం ఉంటుందో అక్కడ ప్రేమ సమాధానాలు ఉంటాయి దేవుని యొక్క సన్నిధి లేని చోట దుఃఖం ఉంటుంది దేవుని యొక్క సన్నిధి లేని చోట ఆశీర్వాదాలు ఉండవు ఎప్పుడైతే ఆదాము హవ్వలు దేవుని యొక్క మాట వినలేదో దేవుని పట్ల అవిధేయత కలిగి ఉన్నారో దేవుని సన్నిధిలో నుంచి వారు వెళ్ళగొట్టబడ్డారు దేవుని యొక్క సహవాసానికి దూరం అయిపోయారు ఆ ఒక్క చిన్న తేడా చాలు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండే ఆనందము ఆశీర్వాదము దేవుని సన్నిధి లేకపోవడం వల్ల కలిగేటువంటి కష్టము నష్టము అర్థం చేసుకోవడానికి ఎక్కడ దేవుడు ఉంటే అక్కడ ఆశీర్వాదం ఉంటుంది చాలా సందర్భాల్లో బైబిల్ ఉండడం ద్వారా లేదా ఇంట్లో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లామినేటెడ్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్లో బిగించడం ద్వారా దేవుని సన్నిధి ఉంది అని మనం అనుకుంటే అది పొరపాటు దేవుని సన్నిధి మనతో ఉంది మన ఇంటిలో ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం దేవునికి విధేయులమై ఉంటాం దేవుని యొక్క వాక్యానుసారం జీవిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం జీవిస్తుంటామో దేవునికి విధేయులమై ఉంటామో అక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది దేవునికి లోబడేటువంటి బిడ్డల్లో దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉంటుంది ఇష్టానుసారంగా ఉంటూ దేవుని యొక్క సన్నిధి మనలో ఉంది అనుకుంటే దేవుని సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉంది అనుకుంటే అది పొరపాటు లూకాసు వార్తలో మనం గమనించినట్లయితే లూకాసు వార్త రెండో అధ్యాయంలో ఏసేపు మరియులు ఎరుషులేం పట్టణానికి వాడుకు చొప్పున వెళ్ళారు వారు యూదులు కనుక యూదుల యొక్క ఆచారం ప్రకారం పండుగలన్నింటినీ ఆచరించేటువంటి వారు అయితే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళలేక తిరిగి వస్తూ ఉన్న సమయంలో పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి ఏసు వారి మధ్య లేడు వారి సంగతి తెలుసుకొనక ఒక దిన ప్రయాణం కొనసాగించి మరలా తిరిగి వాళ్ళలో చూచుకున్నప్పుడు ఏసు అక్కడ లేడు వెంటనే వాళ్ళు తమకు తెలిసినటువంటి బంధువుల్లోనూ నెలవుల్లోనూ స్నేహితుల మధ్య వెతికారు ఆయన కనబడలేదు ఒక దిన ప్రయాణం జరిగిపోయింది మరలా తిరిగి ఎరుషులేమునికి వచ్చి ఆయన వెతికినప్పుడు ఆయన దేవాలయంలో కూర్చోండి శాస్త్రులు పరిశీలతో దేవుని యొక్క వాక్యానికి ప్రశ్న జవాబులు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం వారిని ప్రశ్నించడం వారి ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వడం మనం లూకాసు వార్త రెండో అధ్యాయంలో చూస్తాం ఇక్కడ వీళ్ళు చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే ఏసు తమతో కూడా ఉన్నాడు అనుకొని ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఎవరో తెలుసు దేవుని యొక్క మహిమ ద్వారా దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి సర్వలోకానికి రక్షకునిగా ఆయన ఈ లోకంలో జన్మిస్తున్నాడని మరియుకు తెలుసు ఏసేపుకు తెలుసు అయినా సరే ఆయన తమతో ఉన్నాడు అనుకోవడం వారు చేసినటువంటి పొరపాటు దేవుని యొక్క సన్నిధిని నిత్యం మనం వెతుకుతూ ఉండాలి ఆ సన్నిధిలో మనం ఉన్నామా లేదా అనేది పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలి రెండవ పొరపాటు ఏంటంటే ఆయనను తమ బంధువులలో తమ స్నేహితుల్లో వెతకడం ఆయన పేరు క్రీస్తు అనగా అభిషిక్తుడు మానవుల యొక్క రక్షణ కొరకై అభిషేకింపబడి పంపించబడినటువంటి వాడు దేవుని పని మీద ఉండేటువంటి వాడు ఆయనను సాధారణమైనటువంటి మనుషుల్లో సామాన్యుని వలె వెతకటం వాళ్ళు చేసినటువంటి పొరపాటు మన ఆలోచనల పరిధిలో దేవుణ్ణి ఎప్పుడు చూడకూడదు దేవుని యొక్క వాక్యపు వెలుగులో మన వ్యక్తిగత జీవితాలను సరిచేసుకుంటూ పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలి దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడా లేదా అని ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిని వెతుకుతామో ఆయన సమీపంగా ఉండేటువంటి దేవుడు ఇక్కడ ఇజ్రాయేలీలు దేవుడు తమతో ఉన్నాడు అనుకున్నారు కానీ దేవుని యొక్క మహిమ దేవుని యొక్క ప్రభావము వారి మధ్య నుండి వెళ్ళిపోయింది సమయలు మొదటి గ్రంథంలో మనం చూస్తే మరలా ఇజ్రాయేలీ యొక్క అవిధేయతను బట్టి ప్రధాన యాజకుడైనటువంటి ఏలీ అతని కుమారుడైనటువంటి హోఫ్ని ఫినేహాసులు వీళ్ళందరూ కూడా 
దేవునికి అవిధేయులుగా ఉన్నారు శత్రువులతో జరిగినటువంటి యుద్ధంలో దేవుని యొక్క మందసం అనగా దేవుని యొక్క నిబంధన మందసము శత్రువుల చేతికి అప్పగింపబడింది ఆ సమయంలో ఏలి కోడలు ప్రసవిస్తూ కుమారుని కంటూ ఆ కుమారుని పేరు ఇకాబోద్ అని పెడుతుంది అండగా ఆ మాటకు ప్రభావము ఇజ్రాయేలీల నుండి వెడలిపోయను ఏ ప్రభావం వెళ్ళిపోయింది దేవుని యొక్క ప్రభావము ఇజ్రాయేలీల నుండి వెళ్ళిపోయింది దేవుని మహిమ లేదా దేవుని సన్నిధి మనకు దూరమైంది అంటే దేవుడు లేడని అర్థం కాదు ఆయన సర్వాంతర్యామి ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటి దేవుడు ఎప్పుడూ ఉండేటువంటి దేవుడు అయితే మనమే ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలకు దూరం అవుతాం ఆయన సన్నిధికి మనం దూరం అవుతాం కానీ దేవుని సన్నిధి ఎప్పుడూ లేకుండా ఉండడం అనేది ఉండదు దానికి ఉదాహరణ మనం చూస్తే నిబంధన మందసాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు వారి దేవత గుడిలో దాగోను గుడిలో దేవుని యొక్క నిబంధన మందసాన్ని ఉంచి తలుపులు వేసి మరుసటి రోజు వచ్చి చూసేసరికి వారి దేవత దేవుని ఎదుట సాష్టాంగ పడినట్లు మనం చూస్తాం దేవుని యొక్క మందసం ఎదుట సాష్టాంగ పడినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తాం మరలా తిరిగి వాళ్ళ ఆ ప్రతిమ నిలవబెట్టినప్పుడు మరలా ఆ ప్రతిమ కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టబడి దేవుని ఎదుట దేవుని నిబంధన నిబంధన మందసం ఎదుట బోర్లు పడినట్లుగా చూస్తాం అనగా దేవుని యొక్క శక్తిలో కానీ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కానీ మార్పు లేదు ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుడు మన యొక్క అవిధేయతను బట్టి మనం దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా జీవించకపోవడాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధికి దూరం అవుతాం దేవుడు ఇస్తున్న శాంతి సమాధానము సంతోషాలని పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాం అయితే దేవుడు కృప కలిగిన వాడు కాబట్టి మరలా వీళ్ళతో చెప్తున్నటువంటి మాట నాట నుండి ఆ పట్టణం నాకు యహోవాషమ్మ దేవుడు ఉండేటువంటి పట్టణమని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు యహిస్కేల గ్రంథము నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనం ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమ శాశ్వతంగా ఉంటుంది దేవుని యొక్క కృప ఎల్లప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇజ్రాయేలీలు దాన్ని పోగొట్టుకున్నప్పటికీ ఆయన మరలా దాన్ని తిరిగి వారికి అందజేస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మనం దేవుని సన్నిధిని వెతుకుతామో ఆయన దేవుని సన్నిధికి సమీపంగా ఉండేటువంటి దేవుడు సమాధానమిచ్చేటువంటి దేవుడు మత్త సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు వచనాల్లో మనం చూస్తే ఆయనకు ఇమానియేల్ అని పేరు తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు ఏసు అని పేరు పెట్టదువు ఆయన పేరు ఇమానియల్ ఇమానియల్ అన్న మాటకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడు అనే అర్థము ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడుగా ఉండేటువంటి వాడు సదాకాలం ఆయన మనకు తోడుగా ఉండేటువంటి వాడు దేవుని సన్నిధి ఎప్పుడు మనల్ని విడిచిపెట్టదు మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ ఉంటామో దేవుడు ఎప్పుడు మనకు సహాయకుడిగా ఉంటాడు కీర్తన గ్రంథము ముప్పై మూడో కీర్తన ఇరవై ఒకటో వచనంలో యహోవా మనకు సహాయకుడిగా ఉండేటువంటి దేవుడు కీర్తనాకారుడైనటువంటి దావీదు గొప్ప రాజయ్యుండి కూడా ఇరవై మూడో కీర్తనలో యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగుదు అంటాడు అనగా దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉన్నటువంటి చోట ఎలాంటి కొరత కొద్దువ ఉండదు ఎస్కేల్ గ్రంథంలో దేవుడు తన యొక్క విమోచనను తెలియచేస్తూ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో నేనే వారి దేవుడినని వారు తెలుసుకున్నట్లు నేనే వారికి సహాయం చేయవాడు అని వారికి తెలుసుకున్నట్లు నేను వారికి విమోచనను కలుగు చేస్తాను మరలా విడుదలను కలుగు చేస్తాను వారి యొక్క బానిస బ్రతుకుల నుంచి వారిని నేను విడిపిస్తానని దేవుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు అయితే దేవుని పేరును బట్టి దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని దేవుని యొక్క గుణగణాలని మనం తెలుసుకోగలగాలి ఏసు అనగా ఆయన తన ప్రజలను తన వారి పాపం నుండి రక్షించేటువంటి వాడు మన పాపాల నుంచి రక్షించేవాడు కనుక ఆయనకు ఏసు అని పేరు అలా రక్షించడానికే అభిషేకింపబడి పంపబడిన అభిషిక్తుడు కనుక ఆయనకు క్రీస్తు అని పేరు నాట నుండి ఆ పట్టణమునకు యహోవా శమ్మ అని దేవుడు పేరు పెడుతున్నాడు అంటే ఆయన ఉండేటువంటి నివాస స్థలంగా ఆ పట్టణాన్ని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అపోస్తులు ఆయన పౌలు కొరింతి సంఘానికి రాస్తాడు మనమే ఆయన యొక్క దేవాలయమే ఉన్నాం మన దేహము దేవుని యొక్క ఆత్మకు నిలయమై ఉంది అక్కడ ఎరుషులేం పట్టణంలో దేవుడు తన సన్నిధిని మరలా వారికి ఇస్తూ యహోవా శమ్మ అని ఆ పట్టణానికి పేరు పెడుతున్నాడు ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తంలో తమ పాపములను కడుక్కుంటారో ప్రభు యొద్ధ తమ పాపములు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి పాప క్షమాపణ పొందుతారో పశ్చాత్తాపడతారో రక్షణ అనుభవిస్తారో వారే దేవుని యొక్క పట్టణంగా మారుతారు అనగా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయంగా మారుతారు
ఇంతకు ముందు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లుగా ఎక్కడైతే దేవుడు ఉంటాడో అక్కడ సంతోషం ఉంటుంది ఏ హృదయంలో అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉంటుందో ఆ హృదయం ఎల్లప్పుడూ ఆనందించేదిగా ఉంటుంది శ్రమలు వస్తాయి కష్టాలు వస్తాయి అయినా సరే అవేవి కూడా ప్రభు యొక్క ప్రేమ నుంచి మనల్ని ఎడబాప నేరవు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పోస్టర్లైన పౌలు ఆ మాటనే తెలియజేస్తాడు క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఏది కూడా ఎడబాప నేరదు ఎందుకంటే మన కొరకై తన ప్రాణాన్నే ఇచ్చినటువంటి వాడు మన కొరకు మనం అడుగుతున్న వాటిని ఎందుకు ఇవ్వడు ఎన్నొచ్చినా సరే ఈ విషయాల్లో హబక్కుకు మనకు మాదిరికరంగా ఉన్నాడు ఏమీ లేకపోయినా సరే నా రక్షణకర్త ఎందు నేను ఆనందించున్నానని హబక్కుకు తెలియజేస్తున్నాడు యోబు ఇంకా గొప్ప మాదిరికరంగా ఉన్నాడు నా శరీరం చీకిపోయినా నాకున్నవన్నీ పోయినా ఆస్తిపాస్తులు పోయినా బిడ్డలు పోయినా కుటుంబం పోయినా ఆరోగ్యం పోయినా నేను నా రక్షణకర్త ఎందు ఆనందిస్తున్నాను నేను ఇంకనూ ఆయన్నే నమ్ముకుంటున్నాను కారణమేంటి ఎహో వశమ్మ వారి హృదయాల్లో వారి ఆత్మతో దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు పౌలు చరసాల్లో ఉండి చనిపోతూ ఉన్న సందర్భంలో కూడా తాను ఆనందిస్తూ మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి మాట ప్రభు నందు ఆనందించుడి ఎల్లప్పుడూ ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి ఏంటి పౌలుకున్నటువంటి ఆ ఆనందానికి కారణం ఎహో వశమ్మ ఇమాన్యుయల్ దేవుడు తోడుగా ఉండటం ఎక్కడైతే దేవుడు తోడుగా ఉంటాడో అక్కడ ఆశీర్వాదాలు మనం చూడగలుగుతాం కఠినమైన పరిస్థితుల్లో కూడా కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు తనకు మొరపెట్టు వారందరికీ ఆయన సమీపంగా ఉండే దేవుడు తనను వెతికే వారందరినీ కనుగొనేటట్లుగా ఉండేటువంటి దేవుడు మనం మన పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ హృదయంతో ఆయన వెతికినట్లయితే ఆయన కనుగొనగలుగుతాం అలాగే హాగరు కూడా తన కుమారుడైనటువంటి ఇష్మాయిల్ని తీసుకొని అబ్రహాం ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తరువాత నీటి కరువుతో ఆ పిల్లవాడు చనిపోతాడేమో అనుకొని ఆ పిల్లవాడిని కూత వేటు దూరంలో పడవేసి ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఆమెకు తెలియజేస్తున్నాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు హాగరు కళ్ళను తెరిచి నీటి ఓటను చూపి ఇష్మాయిల్ను గొప్ప జనాంగంగా చేస్తానని వాగ్దానం చేసినటువంటి దేవునికి హాగరు పెట్టినటువంటి పేరు ఎల్రోయి ఎల్రోయి ఎహోవా చూచుచున్న దేవుడు ఆ పేరు కలగడానికి కారణం ఏంటంటే ఆమె కష్టాన్ని దేవుడు చూచాడు కాబట్టి హాగరు కష్టాన్ని చూస్తూ ఉన్న దేవుడు హాగరు కష్టాన్ని చూచి సహాయం చేసిన దేవుడు హాగరు యొక్క కొడుకును కాపాడినటువంటి దేవుడు మన కష్టాన్ని చూస్తున్నాడు మనకు సహాయం చేస్తాడు మనల్ని కాపాడుతాడు ఆయన పేరు ఎల్రోయి చూచుచున్న దేవుడు అబ్రహాము ఇస్సాకును బలిగా అర్పిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఇస్సాకు అబ్రహామును అడుగుతాడు తండ్రి కట్టెలు అగ్ని బలికి అవసరమైనవన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి కానీ బలి పశువు ఎక్కడ అబ్రహాము ఇస్సాకు చెప్పినటువంటి పేరు ఎహోవ ఇరే ఎహోవయే చూచుకొను నీ అవసరతలను ఆయన చూచుకుంటాడు నీ కష్టాన్ని చూస్తున్నాడు నీకు సహాయం చేస్తాడు నిన్ను విడిపిస్తాడు అలాగే నీ ప్రతి అవసరతను చూస్తున్నాడు అవసరకు తగిన రీతిగా తగిన సమయమందు ఆయన సహాయం చేసే దేవుడై ఉన్నాడు యహోవ శమ్మ ఎందుకంటే ఆయన పేరు మనకు పెట్టబడి ఉంది ఆయన మనతో ఉండేటువంటి దేవుడు ఇమాన్యుయల్ ఈ దేవుడు మనకు సదాకాలం తోడుగా ఉండేటువంటి దేవుడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాడు ప్రతి విషయంలో కూడా నూతన నిబంధనలో మనం చూస్తే జక్కయ్య ఏసు ఎవరో చూడగోరి ఏసు ప్రభును చూడడం కోసం బయలుదేరి వెళ్ళాడు గొప్ప జన సమూహం ఏసుక్రీస్తు ప్రభును వెంబడిస్తూ ఉన్నప్పుడు జక్కయ్య ఆ జన సమూహంలో ప్రభుని చూడలేకపోయాడు ఇంకొక అవాంతరం ఏంటంటే జక్కయ్య పొట్టివాడు కనుక ప్రభుని చూడలేకపోయాడు వెంటనే అక్కడ ఒక మేడి చెట్టుని ఎక్కి ప్రభుని చూడగలిగాడు ప్రభు ఆ చెట్టు దగ్గర నిలబడి జక్కయ్య త్వరగా దిగిరమ్ము నేడు నీ ఇంటికి రావాల్సి ఉంది తర్వాత జక్కయ్య ఇంటిలో ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట జక్కయ్య ఇతను కూడా అబ్రహాం కుమారుడే నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది ఇక్కడ నేను చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే జక్కయ్య యేసుక్రీస్తు ప్రభుని చూడాలి అనుకుని బయలుదేరినప్పుడు చూడలేకపోయాడు అయితే జక్కయ్య చూడడానికి అనుకూలంగా అక్కడ ఒక మేడి చెట్టు ఉంది జక్కయ్య రావడానికి ముందే జక్కయ్య యేసు ప్రభుని చూడడం కోసం జక్కయ్యకు ఉన్నటువంటి ఆ అవాంతరాన్ని అధిగమించడం కోసం దేవుడు ఎప్పుడో మేడి చెట్టును అక్కడ నాటున్నాడు ఈరోజు మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి శ్రమ మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి కష్టము 
మన దుఃఖము మన వేదన శాశ్వతం కాదు దాన్ని జయించగలిగినటువంటి శక్తిని మార్గాన్ని ఆయనే మనకు చూపిస్తాడు జక్కయ్య కోసం మేడి చెట్టు నాటినటువంటి దేవుడు మన కోసం మన అవసరమైన సహాయాన్ని అందించడా తప్పకుండా అందిస్తాడు ఇస్సాకుకు బలిగా కొమ్ములు పొదల్లో చిక్కుకున్నటువంటి పొటేల్ని అక్కడ ఉంచినటువంటి దేవుడు మనకు సహాయాన్ని ఇవ్వడా ఇష్మాయేలు దాహంతో చనిపోకుండా హాగర్ కన్నీళ్లను చూచి నీటి ఓటలను కలుగు చేసినటువంటి దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండడా ఆయన పేరే అది ఆయన మనకు తోడుగా ఉండేటువంటి దేవుడు దేవుని సన్నిధి ఉన్న చోట ఎంతో ఆశీర్వాదం ఉంటుంది దేవుని సన్నిధి ఉన్న చోట దేవుని యొక్క శక్తి ఉంటుంది దేవుని సహాయం లభిస్తుంది దేవుని యొక్క సంతోషం ఉంటుంది ఏదైనా తోటలో దాన్ని మనం చూచాం అలాగే ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నుండి వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రయాణమై వెళుతూ ఉన్నప్పుడు నలభై సంవత్సరాల పాటు అరణ్య మార్గంలో దేవుని సన్నిధి వారికి తోడుగా ఉంది దేవుని యొక్క మహిమ వారి మధ్య ఉంది ఆ గుడారంలో దేవుడు పగటిపూట మేఘస్తంభంగా రాత్రిపూట అగ్నిస్తంభంగా వారికి తోడు అయి ఉండి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క మహిమ షకైన వారిని నడిపిస్తూ ఉంది కాపాడుతూ ఉంది అవసరం ఆహారం అవసరమైనప్పుడు ఆకాశం నుండి మన్నాను కురిపించినటువంటి దేవుడు నీళ్లు అవసరమైనప్పుడు బండ నుండి మధురమైనటువంటి జలాన్ని వారికి ఇచ్చినటువంటి దేవుడు మారా దగ్గర చేదైనటువంటి నీటిని మధురమైన నీటిగా మార్చినటువంటి దేవుడు తాపకరమైన సర్పాలు ఇజ్రాయేలీలను బాధించినప్పుడు ఇత్తడి సర్పం ద్వారా ఎత్తబడిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు శిలువ మరణాన్ని చూపెంటి వారికి ఆ తాపకరమైన సర్పముల నుంచి విడుదలనిచ్చినటువంటి దేవుడు నేడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు జీవితం మనకు ఎడారిగా కనబడవచ్చు జీవితం అగమ్య గోచరమైన అరణ్యంగా కనబడవచ్చు అయితే యహోవా షమ్మ దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు అరణ్యమైనటువంటి నీ జీవితంలో దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఎడారి వంటి జీవితంలో కూడా దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఆ ఎడారిలో నీటి ఓటలను కలుగు చేయటకు శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన శ్రమలు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి కష్టాలు వస్తాయి అయితే నమ్మిన వారిని ఆయన ఎప్పుడు విడిచిపెట్టేటువంటి దేవుడు కాడు షడ్రక్ మేషక్ అభిందగోలు దేవుని మందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి బిడ్డలు వారు రాజు చేసినటువంటి ప్రతిమను మొక్కని కారణం చేత ఏడంతలుగా పెంచబడినటువంటి అగ్నిగుండంలో షడ్రక్ మేషక్ అభిందగోలను వేసినప్పుడు యహోవశమ్మ ఆయన వారి మధ్య ఉన్నాడు రాజే అక్కడ సాక్ష్యమిస్తున్నాడు మనం ముగ్గురిని వేశాం నేను నాలుగో వ్యక్తిని చూస్తున్నాను ఆ నాలుగో వ్యక్తి దేవదూత వలె ఉన్నాడు ఎవరాయనా యహోవశమ్మ ఎవరాయనా ఇమాన్యుయల్ అగ్ని వంటి శ్రమల్లో మనకు తోడుగా ఉండేటువంటి దేవుడు దాని ఏలును సింహపు గుహలో వేసినప్పుడు గుహలో వేయించినటువంటి రాజుకు కానీ రాజుకు నిద్ర పట్టలేదు తెల్లవారినే వెళ్ళి ఆ గుహ దగ్గర నిలబడి దానియేలు నీ దేవుడు నిన్ను కాపాడాడంటే దానియేలు చెప్తున్నటువంటి మాట ఓ రాజా నా దేవుని దృష్టికి నేను యథార్థవంతునిగా ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన తన దూతను పంపించి ఈ సింహపు నోళ్లను మూయించాడు దేవుని సన్నిధి సింహపు నోళ్లను సైతము మూయించగలదు కీర్తనాకారుడు అంటాడు నేను సింహముల వంటి మనుషుల మధ్య పండుకొని ఉన్నాను అయినా సరే యహోవశమ్మ ఇమాన్యుయల్ దేవుడు తోడుగా ఉండేటువంటి దేవుడు దేవుడు కృపణిచ్చే దేవుడు దేవుడు కాపాడేటువంటి దేవుడు మోసేతో దేవుడు చెప్తున్నాడు నిర్గమకాండం ముప్పై మూడో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో ఒక మంచి సంభాషణ దేవునికి మోసేకు మధ్య జరుగుతుంది అయా ఈ ప్రయాణంలో ఈ అరణ్య మార్గంలో ఈ కఠినమైనటువంటి ప్రయాణంలో వాగ్దాన దేశంకి వెళ్ళడానికి మాకు మనిషిని ఎవరినైనా తోడుగా పంపిస్తానన్నావు ఎవరిని తోడుగా పంపిస్తావు అని మోసి అడిగితే దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాట ఇంకొక మనిషిని తోడుగా పంపిస్తానని లేదు లేదా దేవుని యొక్క దూతను తోడుగా పంపిస్తానని లేదు నేనే నీకు తోడుగా వస్తాను ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత ప్రేమించేటువంటి దేవుడు నీ మార్గం అగమ్య గోచరమైనప్పుడు భవిష్యత్తు శూన్యంగా కనబడుతున్నప్పుడు శ్రమల లోయలో వెళుతున్నప్పుడు కష్టాల కొలిమిలో కాల్చబడుతున్నప్పుడు వ్యాధి బాధలు చుట్టుముట్టినప్పుడు ఆర్థికమైన సమస్యలు కృంకి వేస్తున్నప్పుడు దేవుడిస్తున్నటువంటి గొప్ప వాగ్దానము నేను నీతో పాటు అక్కడున్నాను యషాగ్రంథంలో దేవుని యొక్క మాట చెప్తూ ఉంది అగ్ని మధ్య మనం వెళుతూ ఉన్నా నదుల మధ్య మనం వెళుతూ ఉన్నా నదులు నీటి ప్రవాహం మనల్ని ముంచి వేయజాలదు 
అగ్ని మనల్ని కాల్చరాలదు ఇంతకుముందు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లుగా షడ్రక్ మెషక్ అభ్యందుగోల జీవితాల్లో ఆ అగ్నిగుండంలో నుంచి వారు బయటికి తీయబడినప్పుడు అనగా ఏడంతలుగా పెంచబడినటువంటి అగ్నిగుండం నుంచి వారిని బయటికి తీసినప్పుడు వారి తల వెంట్రుకలు కానీ వారి వస్త్రాలు కానీ కనీసం కాలిన వాసన కూడా రాలేదు ఏడంతల శ్రమలు మనల్ని కాల్చివేస్తూ ఉన్నా దేవుని యొక్క సన్నిధి మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన మనకు తోడుగా ఉండేటువంటి దేవుడు యహోవ శమ్మ దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడపరుచున్నాడు ఎలా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన కొరకు చనిపోయాను సిలువ దేవుని యొక్క ప్రేమను మనకు తెలియచేస్తుంది ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానము దేవుని యొక్క శక్తి ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడుగా ఉంటుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంది యహోవ శమ్మ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండేటువంటి దేవుడు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం దేవుని సన్నిధిలో మనం ఉన్నామా దేవుని యొక్క సహాయాన్ని పొందుతూ ఉన్నామా దేవుని యొక్క శక్తిని అనుభవిస్తూ ఉన్నామా ఒకవేళ మనం దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఉన్నట్లయితే మరలా దేవుని దగ్గరకు వద్దాం యాకో పత్రికలో దేవుడు చెప్తున్నాడు మనము ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన మన దగ్గరకు వచ్చేటువంటి దేవుడు విరిగి నలిగిన హృదయాలకు సమీపంగా ఉండేటువంటి దేవుడు ఆపదల్లో ఉన్నవారిని ఆదుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దేవుడు తనకు మొరపెట్టు వారందరికీ నిజముగా తనకు మొరపెట్టు వారందరికీ సహాయం చేయడానికి అత్యంత సమీపంగా ఉండేటువంటి దేవుడు ఆయన ఆయన నీకు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు సమీపంగా ఉండేటువంటి దేవుడు యాకోబోలే ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభ ఎబ్బోకురేవు దగ్గర ప్రార్థనలో దేవునితో పెనుగులాడి నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నేను నిన్ను ఇక్కడి నుంచి పోనివ్వును అని చెప్పినటువంటి యాకోబులాగా ప్రార్థనలో దేవుని సన్నిధిని గట్టిగా పట్టుకుందాం ఒకవేళ పోగొట్టుకుని ఉన్నట్లయితే ఎహిస్కేల్ గ్రంథంలో ఇస్రాయేలీలు పోగొట్టుకున్నట్లుగా మన జీవితంలో దేవుని సన్నిధికి మనం దూరమై ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఇంకొక సమయాన్ని మనకు దయచేస్తున్నాడు యహోవశమ్మ నాట నుండి ఆ పట్టణమునకు దేవుడు ఉండు చోటు అని పేరు ఈరోజు నుంచి మన హృదయాల్లో మన కుటుంబాల్లో మన సంఘాల్లో దేవుడు ఉన్న చోటుగా మన హృదయాలు ఉండాలి దేవుడు ఉన్న చోటుగా మన కుటుంబాలు ఉండాలి దేవుడు ఉండే చోటుగా మన సంఘాలు ఉండాలి ఎక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో అక్కడ దేవుని శక్తి ఉంటుంది ఎక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో అక్కడ దేవుని సహాయం ఉంటుంది ఎక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో అక్కడ దేవుని యొక్క సంరక్షణ ఉంటుంది తల్లు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగలిగిన దేవ పరిశుద్ధుడ మీకు వందనాలు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకు తండ్రి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా యహోవా శమ్మ నాట నుండి ఆ పట్టణం నాకు యహోవా ఉండు చోటు అని మీరు పేరు పెట్టారు తండ్రి ఈ సమయంలో మీకు ప్రార్థన చేస్తూ మీ సన్నిధిని కోరుతూ ఉన్నటువంటి ప్రజలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒబేదో దోము ఇంట మీ నిబంధన మందసం ఉన్నప్పుడు ఒబేదే దోమును అతని ఇంటి వారిని అతనికి కలిగిన సమస్తమును మీరు ఆశీర్వదించిన దేవుడవు అనగా మీ సన్నిధి ఉన్న చోట ఆశీర్వాదం ఉంటుంది మా తండ్రి ఈ సమయంలో నాతో కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ సన్నిధిని వారికి తోడుగా ఉంచండి మీ సహాయాన్ని ఇవ్వండి మీ సంరక్షణని ఇవ్వండి ఒకవేళ ప్రభు పొరపాట్ల వల్ల ఇతరులు చేసినటువంటి ద్రోహం వల్ల ఎవరైనా సరే దుఃఖంలో కష్టంలో వేదంలో వ్యాధుల వాదల్లో ఆర్థికమైన సమస్యల్లో ఉన్నట్లయితే ఆత్మీయంగా కృంగిపోయి ఉన్నట్లయితే మరలా వారికి పేరు పెట్టండి మీ సన్నిధిని ఉంచి యహోవా శమ్మ అని వారికి పేరు పెట్టండి ఇమానియల్ దేవుడు మాకు తోడుగా ఉన్నాడు అని వారికి పేరు పెట్టండి మీ కృప చేత వారిని బలపరిచి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామున ప్రార్థించి వేడుకొంచు నామ తండ్రి ఆమెన్ మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆదరణ అన్యోన్య సహవాసం ఇక్కడ చేరిన మనకును ఆయన్ని ప్రేమించి ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడయుండి కాపాడునుగాక ఆమెన్ Oh, oh, oh.